வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்டாக் லெவல்ஸ் ஃபார் டூ ஆர் மோர் மெட்டீரியல் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஸ்டாக் லெவல் ஃபார் ஒன் மெட்டீரியல் பார்த்தோம் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது டூ ஆர் மோர் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் மார்க் கொஷனில் நிறைய கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் ஃபார் த கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் லெவல் ஓகேவா அதாவது நம்ம இந்த ஸ்டாக் லெவல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது தான் நம்ம பேசிக் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் இது வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் இங்கே சும்மா கிளான்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ரியோடல் லெவல் இருக்குது மேக்சிமம் ஸ்டாக் லெவல் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் டேஞ்சர் லெவல் ஓகேவா இப்போ இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்லேயே ஸ்டேட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே அந்த ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு இந்த ஸ்டாக் லெவல்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இப்போ வந்து இது அடிஷ்னலாக ரெண்டு ஃபார்முலா பார்க்குறோம் அதாவது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்க்காத ரெண்டு ஃபார்முலா இதில் பார்க்குறோம் அதாவது நார்மல் கன்செப்ஷன் அதாவது மினிமம் கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் மேக்சிமம் கன்செப்ஷன் டிவைடட் பை டூ தான் நார்மல் கன்செப்ஷன் அதே மாதிரி நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியடும் மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் ப்ளஸ் மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் டிவைடட் பை டூ ஓகேவா இதுக்கு வந்து உணர் பேர் இருக்கு ஆவரேஜ் கன்செப்ஷன்னும் சொல்லலாம் ஆவரேஜ் ரீஆர்டர் பீரியட்னு சொல்லலாம் ஓகே நார்மல் ஆவரேஜ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதாவது ப்ராப்ளம்ல ஸ்டேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த ஆவரேஜ் கன்செப்ஷனையோ நார்மல் கன்செப்ஷனோ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ப்ராப்ளம்ல இது கொடுக்கல டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டூ காம்பனன்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஓகே ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கு மேக்சிமம் யூசேஜ் பாருங்க நைன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பர் வீக் ஈச் ரெண்டுத்துக்குமே மேக்சிமம் யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் தான் அண்ட் மினிமம் யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பர் வீக் ஈச் ஓகே இப்போ ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி பாருங்க எக்ஸ்க்கு ஒய்க்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது மாதிரி ரீஆர்டர் பீரியடும் எக்ஸ்க்கு ஒய்க்குன்னு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க நம்மள என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க கேல்குலேட் ஃபார் ஈச் காம்பனன்ட் ரீஆர்டர் லெவல் மேக்சிமம் லெவல் மினிமம் லெவல் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் இது நாலுமே நம்ம ரெண்டு காம்பனன்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காம்பனன்ட் எக்ஸ்க்கு போட போகிறோம் ரீஆர்டர் லெவல் ஃபார்முலா பாருங்கள் மேக்சிமம் கன்செப்ஷன் இன்ட்டு மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் ஓகேவா மேக்சிமம் கன்செப்ஷன் பாருங்கள் நைன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் எக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வீக்ஸ் இல்லையா ஃபோர் டு சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் எக்ஸுக்கு சிக்ஸ் தான் வந்து மேக்சிமம் மினிமம் வந்து ஃபோர் ஓகே அப்போ நம்ம போட்டோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் கிடச்சிருச்சு அடுத்த ஃபார்முலா பார்க்கலாமா மேக்சிமம் ஸ்டாக் லெவல் ஃபார்முலா ரீஆர்டர் லெவல் ப்ளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி மைனஸ் மினிமம் கன்செப்ஷன் இன்ட்டு மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் ஓகே ரீஆர்டர் லெவல் பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி பாருங்கள் எக்ஸ்க்கு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒய்க்கு தான் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம எக்ஸ்க்கு போடுறதுனால ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் மினிமம் கன்செப்ஷன் பார்த்தோம்னா 300 ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் மினிமம் கன்செப்ஷன் அண்ட் மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபோர் வீக்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நைன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகே அடுத்து மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் பார்க்கலாமா எஸ் ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் நார்மல் கன்செப்ஷன் இன்டு நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் இப்போ நமக்கு ரீஆர்டர் லெவல் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நார்மல் கன்செப்ஷன் ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல ஓகே இப்போ நம்ம கொடுக்காட்டினா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா பாருங்கள் நார்மல் கன்செப்ஷன் ஈக்குவல் டு மினிமம் கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் மேக்சிமம் டிவைடட் பை டூ ஓகே மினிமம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மேக்சிமம் நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ போட போகிறோம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் நம்மளோட நார்மல் கன்செப்ஷன் ஓகேவா அதே மாதிரி நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியடோட ஃபார்முலா மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் ப்ளஸ் மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் டிவைடட் பை டூ பாருங்கள் மினிமம் ஃபோர் மேக்சிமம் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா நமக்கு ஃபைவ் வீக்ஸ் கிடச்சிருச்சு இது தான் நார்மல் கன்செப்ஷன் அண்ட் இது நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ன்றது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது தான் ஸோ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டோன்னா நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்
x is 4800. Okay, now we formula to substitute the formula, we have 4800 units. This is the average stock level. Okay, now we component x, this is the component y. This is the formula to y. Yes, now first the reorder level, maximum consumption into maximum reorder period. 900 into x को 900 दां, y को 900 दां, so नम्बा अधे एड़ुत्तिकला, इद पत्तिंग ना, maximum reorder period 4, अपस 900 into 4, 3600 units, okay वा, अड़ुत्त नम्बा maximum stock level कंड़ पिड़िकला, मा, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period, okay, reorder level level लुम पारंग, 3600, plus reorder quantity पारंग, 7200, and minimum consumption पाथों ना, 300, minimum reorder period பாத்திங்க நான் y கு 2 okay நம்ம substitute பண்ணும் formula அல்ல நான் 10,200 கடைச்சிருச்சு இப்போம் minimum stock level போடலாமா reorder level minus normal consumption into normal reorder period okay இப்போம் normal consumption உம் normal reorder period நம்ம கண்டு பிடிக்கிலாம் and reorder level நம்ம கண்டு பிடிச்சு இந்த 3,600 தாம் okay இப்போம் பாருங்க formula minimum consumption plus maximum divided by 2 அப்போம் 900 plus 300 divided by 2 600 units. அதை மறி reorder period கு y ஓடது எடுத்துக்குனும். 2 plus 4 divided by 2. 3 weeks. okay வா. இப்பு நம்ப formulaல substitute பண்ணலாமா? yes. reorder level minus normal consumption into normal reorder period. போட்டும் நாம் 1800 units கடச்சிடுச்சு. இப்பு நம்ப average stock level போடலாம். okay. அதுக்கு minimum maximum add பண்ண வேண்டிதாம். 10200 plus 1800 divided by 2. 6,000 units. Okay, வா. இப்போம் இன்னோர் formulaலியும் இது calculate பண்ணலாம். Minimum stock level, minimum stock level level 1,800 plus half of reorder quantity. அதாது 7,200 தான் reorder quantity. இதோட half. Okay, 5,400 units. Okay, இப்போம் நம்ப இரண்டு கோம்பினன்டுக்குமே நம்ப வந்து stock levels எல்லாம் கண்டு புடிச்சுடும். இல்லியா, இப்போம் உங்களுக்கு இந்த problem போடத் தெரியும். இது 10 மார்க்கில கண்டிபாக கேக்கரத்துக்கு நரியா சான்சஸ் இருக்கு. இதே மாதிரி practice காக உங்களுக்கு ஒரு problem குடுத்திருக்கேன். இது நீங்கள் workout பண்ணிட்டு commentல answer போடுங்க. I'll check your answer. Thank you for your patient listening.